সবাইকে স্বাগতম আমার এই ভিডিওতে আমি আমার চ্যানেলে গতবার একটু ভিডিও করেছিলাম যে অস্ট্রেলিয়াতে আসলে কিভাবে ভিজিট ভিসা পাওয়া যায় আমি খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করেছিলাম যে ওখানকার ভিজিট ভিসার রিকোয়ারমেন্ট কি কি কাগজ জমা দিতে হয় অ্যাম্বাসিতে এবং ঢাকা থেকে কিভাবে সরাসরি অ্যাপ্লাই করে আপনি অস্ট্রেলিয়ার ভিজিট ভিসা পেতে পারেন তো ওই ভিডিওতে আমার অনেক কমেন্ট এসেছিল এবং অনেকেই আমাকে পার্সোনালি অনেক কিছু জানতে চেয়েছে তো আমি তারই পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটা সেকেন্ড পার্ট হিসাবে আমি এই ভিডিওটি তৈরি করছি এবং এখানে আমি সরাসরি দেখাবো কিভাবে আপনি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে আপনি ভিজিট ভিসা পেতে পারেন এবং কি কি ডকুমেন্ট আপনাকে অ্যাটাচমেন্ট হিসাবে দিতে হবে এবং আরও অন্যান্য রিকোয়ারমেন্টগুলি কি কি তো সবার আগে প্রথমেই বলি নেই যে আসলে এখনকার পরিস্থিতি কি এখন কি অস্ট্রেলিয়া গভর্নমেন্ট আসলেই চাচ্ছেন ভিজিট ভিসা চালু হোক অথবা মানুষজন এখানে আসুক যেহেতু আমরা সবাই জানি এখন একটি বৈশ্বিক মহামারী চলছে তো আসুন দেখে নেই যে আসলে অস্ট্রেলিয়া ভিজিটারদের উপরে কতটুকু ডিপেন্ডেন্ট আমি যে পেজটাতে আসছি এটি হচ্ছে একটি সরকারি ওয়েব পেজ এখানে দেখানো হচ্ছে যে কত বছর অস্ট্রেলিয়াতে ভিজিট করেছেন এইট পয়েন্ট সেভেন মিলিয়ন মানুষ এবং তারা খরচ করেছেন এখানে ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন তো যথারীতি দু হাজার বিশ সালে এই প্রজেকশনটা ছিল নিশ্চয়ই ফর্টি সিক্স বিলিয়ন প্লাস কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই কোভিড নাইন্টিনের কারণে হয়তো এটি সম্ভব হবে না এই বছর পূরণ করা কিন্তু তারপরও অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের ফোকাস কিন্তু অবশ্যই থাকবে যে ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্টরা এদেশে আসুক এবং তারা এখানে থাকুক এবং অস্ট্রেলিয়ান যে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি সেটাকে সাপোর্ট করুক এবং তারা এখানে পয়সা খরচ করুক তো সেদিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে সবচেয়ে বেশি ট্যুরিস্ট আসছে কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে চায়না থেকেই এবং চাইনিজ স্টুডেন্টরা এখানে এসে যথেষ্ট পরিমাণ লোকাল ইকোনমিতে তারা কন্ট্রিবিউশন রাখছে কিন্তু আমরা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু সেইভাবে লোক এখানে আসে না তো আমি বলবো যে অস্ট্রেলিয়া ট্যুরিজম হিসাবে আমি বলবো যে অন্যতম একটা প্রধান আকর্ষণ হতে পারে বাংলাদেশিদের জন্য আমি জানি না কেন তারা আসেন না কারণ হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ান ভিসা রিকোয়ারমেন্ট অনেক অনেক সহজ এবং এখানকার ভিসা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে অ্যাপ্লিকেশন প্রসিজিওরটাও অনেক সহজ এবং আমি আপনাকে এখন দেখাবো যে কিভাবে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে আপনি সহজেই অস্ট্রেলিয়া আসতে পারেন এবং অনলাইনের মাধ্যমেই আপনি ভিসা পেয়ে যেতে পারেন তো চলে যাই প্রথমেই একটা ওয়েবসাইট এটা দেখাচ্ছে যে অনলাইন ডট ইমি ডট গভ ডট এইউ এই ওয়েবসাইটে গেলে এরকম একটা লগ ইন পেজ আসবে এখানে আপনি আপনার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিবেন তো আমার যেহেতু অ্যাকাউন্ট করা আছে আমি এটা দিতে পারছি আর যাদের অ্যাকাউন্ট করা নেই তারা এখানে একটা ইমি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিতে পারেন নিচের এই পেছে তো আমি আমার এখানে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছি এবং এখানে লগ ইন করি লগ ইন করার পরে এখানে একটা ইনফরমেশন আসলো যে আমি আসলে কবে লগ ইন করলাম এরপরে এখানে দুজন অ্যাপ্লিকেন্টের ইনফরমেশন দেখাচ্ছে যেখানে আমি আমার ফাদার ইন ল এবং মাদার ইন লর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম গত বছর তো আমি সরাসরি চলে যাই ওনাদের অ্যাকাউন্টে এবং আমি ডিটেলসে গিয়ে দেখাই যে আসলে তারাদের কি কাগজ জমা দিতে হয়েছিল অ্যাটাচমেন্টে কি আপনারা দেখতেছেন যে এখানেই আসলে কি কি কাগজ তারা চায় সেটার একটা লিস্ট দেয়া আছে তো চলুন একবাই একটা একটা করে দেখা যাক আসলে কি কি কাগজ তারা চায় তো প্রথমেই আসলে যে জিনিসটা তারা চায় সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখাচ্ছে যে ইনভাইটেশন ফ্রম ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি অর অর্গানাইজেশন ইনভাইটেশন বলতে যদি আপনার কোনো আত্মীয় থাকে তারা যদি একটা লেটার লিখে দেয় যে আমি অমুখে চিনি সে অস্ট্রেলিয়া আসতে যাচ্ছে যে এখানে ট্যুরিজম হিসাবে এখানে সময় কাটানোর জন্য অথবা সে তার বাংলাদেশে কাজ করে তার এমপ্লয়ার তাকে এক মাসের জন্য ছুটি দিয়েছে সে এই সময়টাকে কাজে লাগে অস্ট্রেলিয়ায় ঘুরতে চায় এই জিনিসটা জাস্ট কনফার্ম করলেই হবে আর কিছুই বলতে হবে না আর আপনার যদি কোনো স্পন্সর নাও লাগে এটা আসলে অতটা ম্যান্ডেটরিও না আপনি যদি একটা হোটেলে বুকিং করে একটা হোটেল বুকিং লেটারও এখানে দিতে পারেন ওটাও অনেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং ওটাও অনেকটা কাজ করে যাওয়ার কথা আর যথারীতি এখানে পাসপোর্টের কপি দিতে হবে আর এখানে হচ্ছে ট্রাভেল ডকুমেন্ট হিসেবে আপনার পাসপোর্টের পেজগুলি আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশনগুলি খুব নিখুঁতভাবে স্ক্যান করে যাতে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় ওই অ্যাটাচমেন্টের পাতাগুলি এখানে দিতে হবে পরের এভিডেন্সটা হচ্ছে যে ট্যুরিজম অ্যাক্টিভিটিস ট্যুরিজম অ্যাক্টিভিটিসের এখানে একটা আইটেনারি তারা চায় আইটেনারি কিছুই না আপনি একটা একটা সাদা পেগে পেজে শুধু জাস্ট লিখবেন যে ডে ওয়ানে আমি কি করব ডে টুতে কি করব আপনার যদি 
এক মাস থাকার প্ল্যান থাকে আপনি হয়তো লিখবেন যে এই সপ্তাহে আমি এই করবো ওই সপ্তাহে আমি ওই করব এইভাবে করে জাস্ট একটা লিখে দিলেই হবে তারা শুধু দেখতে চায় যে আপনার আসলে ট্যুরিজমের কোনো প্ল্যান আছে কি এবং ওই প্ল্যান অনুযায়ী আপনি আসলেই ওই অ্যাক্টিভিটিগুলি ট্যুরিজমের মধ্যে পড়ে কি না সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে যে নোটিফিকেশন আমি ইনকারেক্ট অ্যান্সার আপনি যদি ধরেন যে পাসপোর্টের আপনার ডেট অফ বার্থ ছিল একটা বছরের কিন্তু আপনি ভুল করে দিয়েছেন অন্য এক বছরে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশানটা ফিল করেন তো সেক্ষেত্রে সমস্যা নেই এখানে একটা ফর্ম আছে জাস্ট ওই ফর্মটা ফিল করে জমা দিলেই হবে যে আমি অমুকের জায়গায় অমুক ইনফরমেশনটা দিয়েছিলাম আসলে এই জিনিসটাই হচ্ছে আসলে ইনফরমেশন এবং সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দিয়ে দিবেন তাহলেই হবে এনাফ আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট অনেকেই যে জিনিসটা চিন্তা করেন যে অস্ট্রেলিয়া আসতে গেলে হয়তো অনেক টাকা দেখাতে হয় যেমন ধরেন অনেকেই আমাকে বলছে যে ভাই অস্ট্রেলিয়া আসতে গেলে কি বিশ ত্রিশ লাখ টাকা আমি ব্যাংকে রাখবো এবং এটা কতদিনের জন্য রাখবো আমি বললাম যে না ভাই বিশ ত্রিশ লাখ টাকা আসলে অনেক টাকা এখানে অস্ট্রেলিয়ানদেরও দেখা যায় যে ব্যাংকে এত টাকা নেই তো এখানকার হিসাবে একজন সিঙ্গেল মানুষের জন্য আপনি যদি তিন মাসের জন্য বেড়াতে আসেন এবং আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি পাঁচ হাজার ডলার থাকে দ্যাট শুড বি এনাফ এবং এই পাঁচ হাজার ডলার আপনার ধরেন যে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে তার মানে হচ্ছে যে আপনাকে ভিসা দেওয়া হলে আপনি যেন এই অ্যাকাউন্টটা থেকে টাকাটা তুলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া আসতে পারেন এরকম একটা এভিডেন্স দিলেই হবে আপনি যদি সেই পাঁচ হাজার ডলার ফিক্সড ডেপোজিট হিসাবে দেখান এবং দেখান যে ফিক্সড ডেপোজিটের ম্যাচুরিটি দুই বছর পরে অথবা আপনি ভিসা চাচ্ছেন এখন সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিসা অফিসার কনভিন্সড হবে না যে আপনি অস্ট্রেলিয়া এসে ওই টাকাটা খরচ করবেন তো এই বিষয় ছোটোখাটো বিষয়গুলি আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে গুড গ্রুপ ট্যুর ডিটেলস এর মানে হচ্ছে যে আপনার সাথে যদি আরও দুই তিনজন ফ্যামিলি মেম্বার থাকে এখানে আসলে ওই কারা কারা আসতেছে তাদের পাসপোর্টটাও আপনি একটা কপি দিতে পারেন তো আমি আসলে ওই ফ্যামিলি আইটেনারি একটা শিটে লিখে দিয়েছিলাম যে ইনারা ইনারা আসতেছেন একসাথে তো ইনারা একসাথেই অ্যাপ্লাই করতেছেন ইনার রেফারেন্স নাম্বারেই তো যাতে সবার ভিসা অ্যাপ্লিকেশনটা একসাথেই প্রসেস করা হয় এটার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড এবং বার্থ সার্টিফিকেটের কপিগুলি দিলে যেটা হয় যে অ্যাপ্লিকেন্টদের আইডেন্টিটিগুলি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা যায় এবং তারা ডাবল চেক করতে পারে একজনের পার্সোনাল ইনফরমেশান তো ওই জিনিসটা অনেক অনেক কাজে দেয় তো এখন আসি আসলে এই ইমি অ্যাকাউন্টের হোমে চলে যাই এবং আমি আপনাকে দেখাই যে একটা অ্যাপ্লিকেশন আসলে কিভাবে শুরু করতে হয় তো এই পেজে আসলে আপনি দেখবেন যে এখানে একটা অপশন আছে যে নিউ অ্যাপ্লিকেশন এখানে আপনি যদি নিউ অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করেন যেখানে অনেক ধরনের ক্যাটাগরি আছে ইভেন আপনি যদি স্কিল মাইগ্রেন হিসেবে ওইখানে আসতে চান তো দেখা যাবে যে আপনি এখানে স্কিল মাইগ্রেশন এখানে ক্লিক করে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে স্কিল মাইগ্রেশনের ভিসা অ্যাপ লঞ্চ করতে চান সেটা আপনি সিলেক্ট করতে পারেন তো আমাদের মেইন টপিক হচ্ছে ভিজিটার তো ভিজিটার হিসাবে আমি বলবো যে এই ভিজিটার ভিসা সিক্স ক্লিক করবেন এবং এটা পুরোপুরি সেলফ এক্সপ্লানেটরি এবং প্রত্যেকটা ইনফরমেশনই খুব সহজভাবে আপনি ওয়ান বাই ওয়ান ফিল করে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটাকে প্রোগ্রেস করতে পারেন তো এগুলি আসলে আমি অত ডিটেলস দেখাচ্ছি না কারো যদি প্রশ্ন থাকে এখানে যে আমি আসলে অমুক ইনফরমেশনটা কি দিব আপনি যদি একটা স্ক্রিনশট দিয়ে আমার নিচে কমেন্টে আমাকে জানান তাহলে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে হেল্প করতে পারবো আর আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে বাংলাদেশে যারা তরুণরা আছেন এবং যারা ইয়াং যাদের বয়স তিরিশের নিচে তারা একটা চমৎকার সুযোগ নিতে পারেন সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক হলিডে ভিসা ওয়ার্ক হলিডে ভিসার মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশকেও তারা প্রায়োরিটি দেয় যেহেতু বাংলাদেশ একটি কমনওয়েলথ কান্ট্রি তো ওয়ার্ক হলিডে ভিসার স্কিমটা হচ্ছে খুব সহজ এখানে আপনি ছয় মাসের ভিসা নিয়ে একটি রিজনাল এরিয়ায় আসবেন এবং রিজনাল এরিয়ায় একটা ফার্ম ভিত্তিক একটা বিজনেসে আপনাকে কাজ করতে হবে এটা হতে পারে ফ্রুট পিকিং অথবা কোনো ফার্মিং অথবা দেখা গেছে যে এখানে কোনো খামারে আপনি কাজ করতেছেন ছয় মাসের জন্য তো ছয় মাস পরে আপনি যদি আবার নতুন কোনো এমপ্লয়ের কাছে যেতে চান তখন নতুন করে ভিসা অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং আপনার এক্সিস্টিং এমপ্লয়ার যদি মনে করে যে না আপনাকে উনি কাজে রাখবেন তো উনি ছয় মাসের এক্সটেনশনের জন্য আবার আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো দেখা গেছে যে আপনি ওই ছয় মাস ছয় মাস করে কাজ করে আপনি এক বছর এখানে কাজ এবং ট্যুর দুটাই করতে পারবেন তো এটা একটা চমৎকার সুযোগ কারণ অস্ট্রেলিয়াতে আসলে বেসিক স্যালারি অনেক অনেক বেশি এখানে পার আওয়ার মিনিমাম আপনি ফার্মে কাজ করলে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ ডলার্স আপনি পেতে
ঘোরাঘুরি করতে পারেন অথবা ছুটির দিনেতে বড় বড় শহরগুলিতে গিয়ে আপনি ঘুরতে পারেন অথবা আপনি ওই টাকাটা সেভ করে বাংলাদেশে গিয়ে হয়তো দেখা গেছে যে আপনি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চান যেখানে আপনার টিউশন ফি দেখা গেছে যে আট থেকে দশ লাখ টাকা আপনি সেটা এখান থেকেও কাজ করে ম্যানেজ করে সেটা কিন্তু অনায়াসে আপনি করতে পারছেন তো আমি বলবো যে এটা একটা বিশাল সুযোগ এটা অনেকেই আসলে রিয়েলাইজ করে না কিন্তু আমি মনে করি যে অস্ট্রেলিয়াতে এক বছরে সে কাজ করে একটা সেভিংস নিয়ে আপনি যদি বাংলাদেশে যান আপনি একটা ভালো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারবেন অথবা আপনি ফার্দার এডুকেশনের জন্য ওই টাকাটা ইউজ করতে পারবেন অথবা কেউ যদি মনে করেন যে দেশে গিয়ে একটা বিজনেস চালু করব সেটাও করতে পারেন তো আপনি পরবর্তীতে এই ওয়ার্ক হলিডে অফিসার সেকশনে আসলে দেখবেন যে এটা রিকোয়ারমেন্টগুলি কি এবং সেই অনুযায়ী আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আর পরিশেষে এই ভিডিওতে আমি বলবো যে আসলে অস্ট্রেলিয়ার এখন স্টুডেন্টদের অবস্থা কি তো সবার আগে বলি নেই যে এখানে গভর্নমেন্ট চেষ্টা করেছে স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করার জন্য শুরুতে যখন কোভিড নাইন্টিনের নিউজগুলি আসলো এবং গভর্নমেন্ট তার বিভিন্ন ধরনের প্রণোদন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তখন গভর্নমেন্টের নিশ্চয়ই প্রায়োরিটি ছিল যে আসলে নিজের দেশের লোকদেরকেই বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া আর গভর্নমেন্ট যেহেতু জানে যে একজন স্টুডেন্ট যখন এই দেশে আসে তখন তারা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট জমা দেয় এবং ইনকাম ডিক্লারেশন জমা দেয় এবং যেখানে তারা বলেন যে আমার ব্যাংকে কত টাকা আছে আমি অস্ট্রেলিয়া গিয়ে আমার আমি সার্ভাইভ করতে পারবো সেই জন্যই আমি ভিসা চাচ্ছি তো গভর্নমেন্ট জানে যে একজন স্টুডেন্ট যখন আসছে তখন সে তো সেই ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টটা ফিলফিল করেই আসছে তো তার তো আসলে অত সাপোর্টের দরকার নেই তবুও গভর্নমেন্ট বলেছে যে যারা এখানে স্টুডেন্ট হিসাবে এসে কাজ করছে এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তাদের সুপার এনুয়েশন অ্যাকাউন্টে জমা আছে সুপার এনুয়েশন অ্যাকাউন্ট মানে হচ্ছে যে আপনি ধরেন একজন এমপ্লয়ারের জন্য কাজ করছেন আপনি এমপ্লয়ার আপনাকে বেতন দিচ্ছে পাশাপাশি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আপনার জন্য একটা রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে জমা রাখছে তো স্টুডেন্টদের যেটা হয় যে এক দুই বছর পরে ওই টাকাটা জমা থাকলে তারা যখন পারমানেন্টলি অস্ট্রেলিয়া থেকে চলে যায় তারা ওই টাকাটা উইড্র করে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু লোকাল যারা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অথবা সিটিজেন তারা কিন্তু ওই টাকাটা রিটায়ারমেন্ট রাখ পর্যন্ত তারা ওই টাকাটায় হাত দিতে পারে না তো গভর্নমেন্ট যে সুবিধাটা দিয়েছে যে আপনি যদি স্টুডেন্ট হন এবং এই কোভিড নাইন্টিনের কারণে আপনার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে ওই আপনি টাকাটা উইড্র করে আপনি হয়তো আপনার এক্সিস্টিং যে খরচগুলি আছে সেগুলি আপনি মেটাতে পারবেন আর গভর্নমেন্টের আরেকটা ইনিশিয়েটিভ আমি বলবো যে যদি কোনো স্টুডেন্ট এখন পার্ট টাইম কাজ করে থাকেন সপ্তাহে বিশ ঘন্টার যেটার পারমিশন দেওয়া আছে তারা কিন্তু এখন সেই লিমিটটা নাই তারা দেখা গেছে যে চল্লিশ ঘন্টা পঞ্চাশ ঘন্টা ষাট ঘন্টা কাজ করে তারা কিন্তু এখন যথেষ্ট ইনকামের অপরচুনিটি আমার মনে হয় এখানে আছে এবং যারা হেলথ সেক্টরে কাজ করেন যেখানে দেখা গেছে যে পার আওয়ার থার্টি ফাইভ টু ফর্টি ফাইভ ডলার্স আপনি ইনকাম করতে পারেন তো দেখা গেছে যে পার মান্থ আপনি হান্ড্রেড ফিফটি আওয়ার্স যদি কাজ করেন তো সিক্স থাউজেন্ড ডলার্স আপনি ইজিলি ইনকাম করতে পারবেন এখানে তো এই হচ্ছে অবস্থা আর ইউনিভার্সিটিগুলি এখন এই মুহূর্তে স্টুডেন্টদের সেইভাবে প্রেশারও দিচ্ছে না যে তোমাদের টিউশন ফি দিতেই হবে তারা ইনস্টলমেন্ট বেসিসে টিউশন ফি দিচ্ছে আর লোকাল বাঙালি কমিউনিটি এই স্টুডেন্টদের যথেষ্ট হেল্প করছে এখানে আসলে বাংলাদেশিরা যারা এখানে সিটিজেন অথবা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট দেখা গেছে যে তারা একটা সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করে স্টুডেন্টদের জন্য প্রতিদিন রান্না বান্না করে বক্সে বক্সে খাবার তারা সাজিয়ে রাখছে এবং যেসব স্টুডেন্ট মনে করছে যে তাদের খাবারের পয়সা নেই তারা কিন্তু সেখান থেকে এসে খাবারগুলি সংগ্রহ করে নিশ্চিতভাবেই তারা তাদের দিন অতিবাহিত করতে পারছে তো সব কিছু মিলে আমি বলবো যে অস্ট্রেলিয়াতে আমরা কেউই খারাপ নেই এবং সামনের দিনগুলি ইনশাল্লাহ অনেক ভালো হবে এবং আমি মনে করি যে সামনের দিনগুলিতে বাংলাদেশিদের বেশি বেশি করে অস্ট্রেলিয়া আসা উচিত কারণ অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে একটা ইমিগ্রেশন ডিপেন্ডেন্ট একটা কান্ট্রি এখানে যে যাই বলুক না কেন স্কিল লেবারের চাহিদা সবসময় আছে স্টুডেন্টদের ডিমান্ড সবসময় আছে এবং স্টুডেন্টরা এখানে পড়াশোনা করে সুনিশ্চিতভাবেই তারা এখানে সেটেল হতে পারে অথবা কাজের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে তারা তাদের কেরিয়ার ডেভেলপ করতে পারে অথবা কেউ শর্ট টার্মের জন্য এখানে এসে ইনকাম করে একটা ভালো সেভিংস নিয়েও দেশে যেতে পারে তো সব দিক থেকে বিবেচনা করুন আমি বলবো যে অস্ট্রেলিয়া একটি চমৎকার দেশ এবং আমি মনে করি যে আপনারা কনসিডার করুন অস্ট্রেলিয়া আসার জন্য অ্যাটলিস্ট ভিজিট ভিসা নিয়ে এসে দেখে যান আসলে এই দেশটা কেমন কোথায় কি আছে না আছে আপনারা নিজের চোখে সব কিছু আন্দাজ নিতে পারবেন তো সবাই ভালো থাকবেন যদি সবার কোনো প্রশ্ন থাকে তো নিচে কমেন্টে জানান আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। করবো